আসসালামু আলাইকুম আমুজুন বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছে সংগীতা খান শুরুতে জানাবো বিআরবি কেবল সংবাদ শুরু আমপানে 28 জনের মৃত্যু সহ লন্ডন ভন্ড দেশের উপকূলীয় অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নরেন্দ্র মোদি বৈঠক করবেন মমতার সাথে সারা দেশে করোনায় বিস্তার বাড়ছে বিশ্বে মৃত্যু 3 লাখ 34 হাজার ছাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ করোনার মধ্যে সামাজিক দূরত্ব সহ বারোটি শর্তে জুমাতুল বিদা পালন আল্লাহর দরবারে দুর্যোগ থেকে রক্ষার মিনতি গণপরিবহন বন্ধ থাকলো ব্যক্তিগত গাড়িতে ঈদ যাত্রার অনুমতি দিল পুলিশ সদর দপ্তর রাজধানীতে কেনা বেচা মন্দা ঘূর্ণিঝড় আম্পায়নের তাণ্ডবের লন্ডভণ্ড খুলনা সাতক্ষীরা সহ দেশের উপকূলীয় অঞ্চল আটাশ জন মৃতের মধ্যে খুলনা বিভাগেই এগারো জন কাঁচা বাড়িঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ায় অনেকের নেই মাথা গোজার ঠাই কোথাও কোথাও বেড়িবাঁধ ভেঙে পানি বন্দি আছেন অনেক মানুষ ঘূর্ণিঝড় আম্পানের তাণ্ডবে খুলনা বিভাগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে এগারোতে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে যশোরে ছজন সাতক্ষীরায় দুজন ঝিনাইদহে একজন এবং চুয়াডাঙ্গায় দুজনের প্রাণহানি হয়েছে বিভাগে ১৩ লাখ মানুষ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী আড়াই লাখেরও বেশি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত ভেসে গেছে কয়েক হাজার মৎস্য ঘের আমপানের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাস ও অতিবর্ষণে উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটের রামপাল মোংলা বাগেরহাট সদর মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ভেসে গেছে অসংখ্য মাছের ঘের ঘেরে যে সমস্ত বাগদা ছিল বা ঘেরে যে সমস্ত গল্লা চিংড়ি ছিল এবং সঙ্গে যে আপনাদের রুই মাছটা যেগুলো ছিল সব আপনার এই ধরেন জলে সব ভেসে গেছে বন্যায় আমাকে সব ভেসে গেছে ওর ঘের বেড়ি সব তোলা গেছে ঘের বেড়িতে কিছু নাই আর পুরোপুরি আমরা সব সমস্ত হয়ে গেছে জলোচ্ছ্বাসে মাছের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে মাঠে নেমেছে মৎস্য বিভাগ চিংড়ি মাছ সাদা মাছ এবং অন্যান্য যে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এসছে তাতে দুই কোটি নব্বই লক্ষ টাকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মংলা উপজেলায় তারপর মোরেলগঞ্জ সরকোলা এবং রামপাল উপজেলায় এদিকে করোনা পরিস্থিতি ও ঘূর্ণিঝড় আমপানে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শুরু করেছে বাগেরহাট জেলা প্রশাসন আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত মোংলার সাড়ে তিন হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে কোস্টগার্ড উপজেলার জয়মনি এলাকায় অসহায় এসব মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন স্টাফ অফিসার অপারেশন লেফটেন্যান্ট ইমতিয়াজ আলম সাতক্ষীরায় বাইশ হাজার সাতশো পনেরোটি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং প্রায় একষট্টি হাজার ঘরবাড়ি আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে কৃষিখাতে ক্ষতি প্রায় একশো সাঁত্রিশ কোটি একষট্টি লাখ ত্রিশ হাজার টাকা মৎস্য সহ প্রাণী সম্পদের ক্ষতিও ব্যাপক এদিকে একাশি কিলোমিটার রাস্তা ও সাতান্ন দশমিক পঞ্চাশ কিলোমিটার বেড়িবাঁধের ক্ষতি হয়েছে এছাড়া দেড় শতাধিক বিদ্যুতের খুঁটি উপরে পড়েছে সাতান্ন কিলোমিটার বেড়িবাঁধ এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ থেকে বাইশটা পয়েন্টে এগুলো নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জনগণ তারা কাজ করছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে অনেক ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে আমরা এই আমপানকে কেন্দ্র করে ছয়শো পঁচিশ মেট্রিক টন চাল ইতিমধ্যে এই জেলায় বরাদ্দ দিয়েছি বরিশালে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ আছে বড় দুর্ভোগে বাকেরগঞ্জ উপজেলার ভরপাসা ও নলুয়া ইউনিয়নে দুটি বাঁধ ভেঙে ফসলি জমিগুলো এখনও পানির নিচে এদিকে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে টিন বিতরণ করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আমরা তালিকা প্রেরণ করব আশা করি যারা মৎস্যজীবী যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষ করে মাছ চাষি যারা তারা সঠিক সময় তার ক্ষতিপূরণ পাবে অন্যদিকে মংলা চট্টগ্রাম সহ দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোতে পণ্য ওঠা নামার কাজ স্বাভাবিক নাসরিনগীতি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ঘূর্ণিঝড় আম্পায়নের তাণ্ডবে প্রায় লন্ডভণ্ড পশ্চিমবঙ্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে আশি জনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বৈঠক করতে আজ পশ্চিমবঙ্গ গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মমতা জানান ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় এক হাজার কোটি রুপি বরাদ্দ দিয়েছে রাজ্য সরকার করোনার কারণে আর্থিক সংকট থাকায় তিনি নির্দেশ দেন বরাদ্দের অর্থ হিসেব করে খরচের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বকেয়া তিপ্পান্ন হাজার কোটি রুপি দাবি করেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার সহায়তার আশ্বাস দিয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হেলিকপ্টার থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার ক্ষয়ক্ষতি দেখার সময় সাথে থাকবেন মমতা 
পরে বৈঠকে বসবেন তারা আম্পানের তাণ্ডবে শুধু কলকাতায় ১৯ জনের প্রাণহানি হয় ক্ষতিগ্রস্ত তেরোটি জেলার মধ্যে কলকাতা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অবস্থা সবচেয়ে নাজুক মৃতদের পরিবার প্রতি আড়াই লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার করোনা উপসর্গ নিয়ে বগুড়ায় মারা গেছেন এক নারী এদিকে বিভিন্ন জেলায় শনাক্ত হচ্ছে নতুন করোনা রোগী সাবেক সংসদ সদস্য ও বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন নাহার পুতুল করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে বগুড়ার শহীদ জিয়ার রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান পুতুল কয়েকদিন ধরে জ্বর কাশি ডায়রিয়ায় ভুগছিলেন চট্টগ্রামে চারশো বাষট্টিটি নমুনা পরীক্ষায় একদিনে নব্বই জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে মোট আক্রান্ত এক জন ময়মসিংহে এক চিকিৎসক সহ নতুন ১৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ জেলায় মোট আক্রান্ত তিনশো পঞ্চাশ জন নড়াইলের স্বামী স্ত্রী সহ নতুন তিন জনের করোনা শনাক্ত নীলফামারিতে মোট শনাক্ত পঁচাত্তর জন নরসিংদীতে নতুন বিশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এ পর্যন্ত আক্রান্ত তিনশো পঁচান্ন জন সুস্থ হয়েছেন একশো সাতষট্টি জন এদিকে পটুয়াখালী পৌর মেয়র সহ জেলায় নতুন ছ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে পটুয়াখালীতে করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল মোট চল্লিশ জনে সিলেট বিভাগে নতুন উনসত্তর জন সহ মোট আক্রান্ত পাঁচশো আটষট্টি জন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসে এমনিতে সংখ্যা তিন লাখ চৌত্রিশ হাজারের বেশি আক্রান্ত একান্ন লাখ চুরানব্বই হাজারের ওপরে এদিকে করোনায় প্রাণহানির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা অর্থনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা মহামারীতে মৃতের তালিকার প্রথমে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘন্টায় এক হাজার জন মারা গেছেন এদিন নিউ ইয়র্কে সর্বোচ্চ একশো সাতাশ জনের মৃত্যু হয় এতে সেখানে করোনায় ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো চুয়ান্ন জনের প্রাণহানি হল মোট আক্রান্ত ১৬ লাখ একুশ হাজারের কাছাকাছি প্রায় অপ্রতিরোধ এই প্রাণহানিতে তিন দিন জাতীয় পতাকা অর্থনমিত রাখার নির্দেশ দিয়ে টুইট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুর্যোগের এই মুহূর্তে সেনা সদস্যদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি এদিন মৃত্যুর হারে যুক্তরাষ্ট্রের পরে অবস্থান করা ব্রাজিলে ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ এগারোশো আটাশি জন মারা যান এতে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার বিরাশি জনে পৌঁছায় মোট আক্রান্ত তিন লাখ দশ হাজারেরও বেশি তবে করোনা পরীক্ষায় সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা এছাড়া একদিনই যুক্তরাজ্যে তিনশো আটত্রিশ ইটালিতে একশো ছাপ্পান্ন রাশিয়ায় একশো সাতাশ ফ্রান্সে তিরাশি ও স্পেনে অন্তত বাউন্ন জন মারা গেছেন আরও দেড়শো জন মারা যাওয়ায় ভারতে করোনায় প্রাণহানি সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি আক্রান্ত লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে চল্লিশ হাজারের বেশি মহারাষ্ট্রে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হল জুমাতুল বিদা বারোটি শর্ত মেনে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারম সহ বিভিন্ন মসজিদে জামাতের সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা মাহে রমজানের শেষ শুক্রবার মুসলিম উম্মার কাছে জুমাতুল বিদা নামে পরিচিত তাই দিনটি ইবাদত বন্দেগি ও জিকি রাজকারের মাধ্যমে পালন করেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা নিজের আত্মার পরিশুদ্ধির আকুতির পাশাপাশি মহামারী দুর্যোগ থেকে রক্ষায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয় দেশব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে সরকারের সকল প্রকার নিয়ম নীতি ও নির্দেশনা অনুসরণ করে এবার একটু ভিন্নভাবে পালন করা হয় জুমাতুল বিদা মসজিদে প্রত্যেকটি প্রবেশ মুখে বসানো হয় জীবাণুনাশক বুথ একই সাথে রাখা হয় মুসলিদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা জুমাতুল বিদা পালনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই নামাজ আদায়ের পর করা হয় মুনাজাত গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও ঈদে ব্যক্তিগত গাড়িতে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া যাবে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো নির্দেশনায় এমন তথ্য জানানো হয়েছে রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন শহরে কঠোর অবস্থান থেকে অনেকটা সরে এসেছে পুলিশ ঈদুল ফিতরের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে পুলিশি বাধাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ঘরমুখো মানুষকে বাধা না দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে নগরের বিভিন্ন পয়েন্টে থাকা চেকপোস্টগুলোর কয়েকটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান সরকারের নির্দেশনা মানতে আগ্রহীরা বাড়ি যেতে পারবে পুলিশ পথে তাদের নিরাপত্তা দেবে তবে গণপরিবহন চলতে দেওয়া হবে না ঈদুল ফিতরের ছুটিতে রাজধানী ঢাকা ও বাইরে গণপরিবহন বন্ধ রয়েছে কিনা তা কঠোরভাবে নজরদারি করবে র্যাব ভিডিও কনফারেন্সে র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন ঈদের ছুটিতে সব ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে গুজবে কার না দিতে সবার প্রতি অনুরোধ জানান তিনি 
কেউ যেন গণপরিবহনে ঢাকার বাইরে এবং বের হতে বাহির হতে ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারে এ ব্যাপারে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে পর্যাপ্ত সংখ্যক নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে সবাই যেন নির্বিঘ্নে ঘরে অবস্থান করতে পারে সে ব্যাপারে র্যাব সদস্য সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারি করছে রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটে ক্রেতাদের উপস্থিতি রয়েছে লক্ষণীয় পরিবারের সদস্যদের নতুন পোশাক কিনে দিতে অনেকে ঘুরছেন বিভিন্ন মার্কেটে তবে অনেকেই স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে ছিলেন উদাসীন করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অনেকে বের হন এতে সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কাও করছেন অনেকেই এছাড়া হাতে গোনা কিছু জায়গায় দেখা গেছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মার্কেটে কেনা বেচা হয় করোনার কারণে কেনা বেচায় হতাশা প্রকাশ করেছে ব্যবসায়ীরা এদিকে ঈদ জামাতে অংশ নেওয়ার জন্য যায় নামাজ আতো টুপি বাজারে রয়েছে মন্তাভা দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারও দক্ষতার সাথে সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছেন বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মথুর ক্যান্টিনে স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্বাসন কাজ চলছে বলেও তিনি জানান করোনা সংকটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ত্রাণ তৎপরতায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন মাটি ও মানুষের এই দল ভবিষ্যতেও জনগণের পাশে থাকবে বিএনপি সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির অভিযোগ সরকার চিকিৎসা খাতকে অগ্রাধিকার না দেয় করোনা মহামারীর সময় দুর্ভোগে পড়েছে জনগণ রাজধানীর দক্ষিণ খান এলাকায় অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণের সময় তিনি এই অভিযোগ করেন সরকারি ত্রাণ বিতরণ নিয়ে অনিয়মে অভিযোগও করেন রুহুল কবির এসপি বলেন সরকারি হাসপাতালগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতের পাশাপাশি ভেন্টিলেশন সুবিধা বাড়ানোর দাবি জানান তিনি বিএনপি নেতা কর্মীদের যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান রেসপি আপনি মানুষকে দেখিয়েছেন ফ্লাইওভার কিন্তু একটা হাসপাতাল নির্মাণ করেননি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যে আধুনিক সরঞ্জাম সেইটা দেননি করোনা হলে তো অক্সিজেন সিলিন্ডার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রায় আপনার নব্বই শতাংশ হাসপাতালে নেই অক্সিজেন মাস্ক যেটা লাগে সেটা প্রায় চল্লিশ শতাংশ হাসপাতালে নেই অক্সিজেন ভিতরে ঢুকানোর পর লাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা মেশিন লাগে করোনা মহামারী ঘূর্ণিঝড় আম্পান অথবা ইদুল ফিতের কোনো কিছুর প্রভাব এখনো পড়েনি রাজধানী কাঁচা বাজারে সবকিছুর দাম আগের মতোই রয়েছে শুধু কিছুটা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম মুদি পণ্যের দামও রয়েছে আগের মতোই কিছুটা কমেছে সয়াবিনের দাম করোনা পরিস্থিতিতেও রাজধানী কাঁচা বাজারগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় ছিল কারণ দু একদিন পরে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ ঈদের আগেই তাই অনেকেই নিত্য প্রয়োজনে কেনাকাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ভিড় কমাতে রাজধানীর বাজারগুলো সড়কেই বসছে প্রতিটি মাঝারি সাইজের ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকায় গাজর সত্তর টমেটো পঞ্চাশ করলা চল্লিশ পেঁপে পঞ্চাশ বেগুন ষাট চিচিঙ্গা চল্লিশ মিষ্টি কুমড়ো ত্রিশ এবং শশা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকায় তবে অনেকটাই চড়া মাছের বাজার গরু খাসির মাংসের দাম রয়েছে অপরিবর্তিত আর প্রতি কেজিতে মুরগির দাম বেড়েছে দশ থেকে বিশ টাকা এছাড়া সেমাই চিনি দুধ সয়াবিন সহ অন্যান্য পণ্যের দাম রয়েছে আগের মতোই নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ব্যতিক্রমী ঈদ বাজার চালু করেছে সেনাবাহিনী শুক্রবার সকালে চট্টগ্রামের বায়জিদ সবুজ উদ্যান পার্কে দুস্থ ও নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে সেমাই চিনি আলু মাংস লুঙ্গি ও শাড়ি বিনামূল্যে বিতরণ করে সেনাবাহিনী এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সেনাবাহিনী চৌত্রিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তানভীর মাজাহার সেদ্দিকে তিনি বলেন নিম্ন আয়ের মানুষ যাতে ঈদের দিন নতুন জামা পরে ভালো খাবার খেতে পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ 
দুই দিন ব্যাপী এই কার্যক্রমে বিনামূল্যে ঈদ সামগ্রী পাবে প্রায় তিন হাজার পরিবার এদিকে কর্মহীন মানুষের জন্য খাগড়া ছুরির গুইমারা রিজিয়নের তত্ত্বাবধানে এবং সিন্ধুক ছড়ি জোনের ব্যবস্থাপনা গুইমারা সাব জোনের উদ্যোগে চালু হয়েছে এক মিনিটের ঈদ বাজার শুক্রবার সকালে গুইমারা কলেজের উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এই বাজার উদ্বোধন করেন গুইমারা রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার জামান এ সময় সিন্ধুক ছড়ি জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ কাউসার জাহান ও গুইমারা সাব জোন কমান্ডার মেজর জুনায়েদ বিন কবির উপস্থিত ছিলেন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের পক্ষে চাঁদপুরের কচুয়ায় পাঁচ হাজার পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে করোনা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় কর্মহীনদের মাঝে ঈদের খাদ্য সামগ্রী শাড়ি লুঙ্গি বিতরণ করা হয় শুক্রবার কচু উপজেলার হাসিমপুর ডক্টর মনসুর উদ্দিন মহিলা কলেজ থেকে বারোটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় প্রতিনিধিদের কাছে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয় এছাড়াও হাসিমপুর ও আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের কয়েকশো মানুষের মাঝে আলহাজ মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের পক্ষে ঈদের শুভেচ্ছা ও শাড়ি লুঙ্গি বিতরণ করেন চাঁদপুর জেলা পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ জোবায়ের হোসেন আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ শাহাদাদ মিয়া সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়র রহমান হাতেম সহ অন্যান্যরা এবার আমি জুয়েলের আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রখ্যাত সাংবাদিক জামাল খাসগির হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছে তার পরিবার শুক্রবার হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা দেন তার ছেলেরা জামাল খাসগির ছেলে সালা খাসগি টুইটারে লিখেছেন আমি শহীদ জামাল খাসগির ছেলের ঘোষণা করছি যারা আমাদের বাবাকে হত্যা করেছেন তাদের আমরা ক্ষমা করে দিয়েছি সালাহ সৌদি আরবে থাকেন তার কাছ থেকে আসা ক্ষমার এই ঘোষণা আইনগত পরিণতি কি হবে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয় কানাঘোষা রয়েছে বাবার খুনিদের এই ক্ষমা করে দেওয়ার পেছনে মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন জড়িত সাংবাদিক জামাল খাসগি এক সময় সৌদির রাজ পরিবারে ঘনিষ্ঠ ছিলেন পরে তিনি সৌদির রাজ পরিবারের করা সমালোচক হয়ে ওঠেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার কলামিস জামাল খাসগিকে দু হাজার সালের দুই অক্টোবর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদির কনসিউলেটের ভেতরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় হত্যার পর তার লাশ কেটে টুকরো টুকরো করে গায়েব করে দেওয়া হয় হত্যার পর থেকেই এর সাথে সৌদি রাজ পরিবার বিশেষ করে যুবরাজ সালমানকে অভিযুক্ত করে আসছে তুরস্ক সহ এরই সাথে আমরা সংবাদ শেষ করব বিআবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে আম্পানে আটাশ জনের মৃত্যু সহ লন্ড ভন্ড দেশের উপকূলীয় অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নরেন্দ্র মোদী বৈঠক করবেন মমতার সাথে সারা দেশে করোনার বিস্তার বাড়ছেই বিশ্বে মৃত্যু তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার ছাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা অর্থনমিত রাখার নির্দেশ ট্রাম্পের করোনার মধ্যে সামাজিক দূরত্ব সহ বারোটি শর্তে জুমাতুল বিদা পালন আল্লাহর দরবারে দুর্যোগ থেকে রক্ষার মিনতি গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও ব্যক্তিগত গাড়িতে ঈদ যাত্রার অনুমতি দিল পুলিশ সদর দপ্তর রাজধানীতে কেনা বেচা মন্দা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল চারটায় এর আগে তিনটায় রয়েছে মিস টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্বন সংবাদের সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশ্বন এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশ্বন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে